നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഫൈൻ ഫോർ എ കൺവേർഷൻ ഫോർ എ ഗവൺ കൺവേർഷൻ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ദ വോളിയം റിക്വയർഡ് ഫോർ എ മിക്സ്ഡ് റിയാക്ടർ ഈസ് ഡാഷ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലഗ് ഫ്ലോർ റിയാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓർഡറിന് ഏതാണ് ബെറ്റർ പോസിറ്റീവ് ഓർഡറിന് പി എഫ് ആർ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ഇൻ കമ്പയർ ടു സി എസ് ടി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എം എഫ് ആർ മിക്സ്ഡ് ഫ്ലോർ റിയാക്ടർ അല്ലേ സോ സി പി എഫ് ആർ ആയിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ കൺവേർഷൻ നമുക്ക് സെയിം വോളിയത്തിൽ തരിക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ കൺവേർഷൻ അപ്ലൈ കിട്ടണം സി എസ് ടി ആറും പി എഫ് ആറിലും എങ്കിൽ നമുക്ക് സി എസ് ടി ആറിന് അത്ര കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വോളിയം നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത്ര ഒരു കൺവേർഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കൺവേർഷൻ നമുക്ക് വേണം ഒരു റിയാക്ഷനിലൂടെ നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പി എഫ് ആറുണ്ട് സി എസ് ടി ആറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പി എഫ് ആറിന് നമുക്കൊരു അഞ്ച് ലിറ്റർ റിയാക്ടർ വോളിയം യൂസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ സി എസ് ടി ആർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ലിറ്റർ പോരാ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏഴോ എട്ടോ ലിറ്റർ നമുക്ക് ഉള്ള റിയാക്ടർ യൂസ് ചെയ്താലായിരിക്കും ആ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൺവേർഷൻ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ അതിനർത്ഥം എന്താണ് കൂടുതൽ വോളിയം ആർക്ക് ആവശ്യമാണ് പി സി എസ് ടി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എം എഫ് ആറിന് ആവശ്യമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ എന്താണ് ഫോർ എ ഗിവൻ കൺവേർഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ദ വോളിയം റിക്വേർഡ് ഫോർ എ മിക്സ്ഡ് റിയാക്ടർ is higher than that of a plug flow reactor plug flow reactor nakadi koodal endu varam volume avashyam varu ini same volume ulla rendu reactor use idha koodal conversion aaru therum pfr therum le appo adondakke nammal better pfr aanu for a positive order reaction nammal parayunnathu okay ini ayinor exceptional case undu autocatalytic reactor adu nammal class il discuss cheyittirundayirunnu okay അപ്പം ഇതാണ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലഗ് ഫോർ റിയാക്ടർ ഇതാണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സി എസ് ടി ആറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സി എസ് ടി ആറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനായിരിക്കും കാൽക്കുലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണേ സി എസ് ടി ആർ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ കാരണം അവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസ് അതിനൊന്നുമില്ല അൽജിബ്രായി ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും സോ മേ ബി അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൺവേർഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് the decomposition irreversible first order rate constant vandirund if the feed is entering the react entering the reactor at a rate of 125 meter cube per hour then the corresponding conversion will be okay appa conversion aichilla appa cstr inde equation aadi eda endana cstr inde equation endha tau is equal to volume by volumetric flow rate v by v not which is equal to endana ca not xa divided by minus r അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റേ സി എ നോട്ട് മൈനസ് സി എ ബൈ മൈനസ് ആറ് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ടും സെയിം സാധനം കാരണം സി എ നോട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ സി എ നോട്ട് മൈനസ് സി എ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് റിലേഷനും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വോളിയം എത്രയാണ് വോളിയം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിമെട്രിക് ഫ്ലോർ റേറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ അവർ സോ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇത് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ അവർ അപ്പം നമ്മുടെ സ്പേസ് ടൈം എന്തിൽ കിട്ടും അവറിൽ കിട്ടും ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എ നോട്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് അവർ ഡയലൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് റൈറ്റ് കോൺസിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ദ സി എസ് ടി ആർ ഓഫ് ടു യൂസ് ടു ഡിക്കംബസ് എ ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ the decomposition is reversible first order rate constant of 5 hour inverse if the feed entering the reactor at a rate of 125 meter cube then the corresponding conversion will be appo ivada initial uh, concentration thannittilla adinte avashyam illa kaaranam endha namukku edha endana ca not x a divided by ca not x a minus r engena edha ca not x a മൈനസ് ആർ എ വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു വാട്ട് കെ സി എ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ കെ സി എ എന്നാണ് വരിക സോ കെ ഇൻറ്റു സി എ നോട്ട് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് എ അല്ലേ നമുക്കറിയാം സി എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി എ സി ഈക്വൽ ടു സി എ നോട്ട് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ആർ എ വിൽ ബി
സി എ നോട്ട് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ ഒരു സി എ നോട്ട് സി എ നോട്ട് ക്യാൻസലായി പോവും സി എ നോട്ട് സി എ നോട്ട് ക്യാൻസലായി പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ സി എ നോട്ട് ഇല്ല ഓക്കെ സോ എന്ത് വരും നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ വരിക എക്സ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫൈവ് അവർ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ സോ കെ ഇസ് വാട്ട് ഫൈവ് അവർ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടി നമുക്ക് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി സോ മീറ്റർ ക്യൂബ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഈ ഒരു അവർ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്ത് വരും അവർ അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അവർ ഇൻവേഴ്സ് അവർ ഇൻവേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ വൺ ബൈ ഫൈവ് സോ വൺ ബൈ ഫൈവും 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് എ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് എ എക്സ് എ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട് വൺ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് എ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എക്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എക്സ് എ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് എ വൺ എന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താൽ എന്താ വരിക വൺ മൈനസ് എക്സ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് വരും വൺ എന്ന് വരും വൺ മൈനസ് എക്സ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എ വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ എക്സ് എ മൈനസ് വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട് വൺ എന്ന് വരും സോ വൺ ബൈ എക്സ് എ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ എക്സ് എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈ വൺ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്ത് വരും ടു എന്ന് വരും സോ എക്സ് എ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എക്സ് എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട് വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ കൺവേർഷൻ ഇനി അത് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൺവേർഷൻ കിട്ടും സോ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൺവേർഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ കൺവേർഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിനെ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ വെച്ചിട്ടുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൺവേർഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിളാണ് ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇക്വേഷനിൽ ആ വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ദ സീക്വൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ത്രീ സി എസ് ടി ആറ് മൂന്ന് സി എസ് ടി ആറ് വോള്യൂം എന്ത് ടു ഫോർ സിക്സ് ലിറ്റർ ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഫോർ എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇറിവേഴ്സബിൾ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നിലേറെ സി എസ് ടി ആർ ഉണ്ട് വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള അതായത് സൈസിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സി എസ് ടി ആർ സീരീസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെറിയ സി എസ് ടി ആർ ആയത് വെക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിനേക്കാളും വലിയ സി എസ് ടി ആർ പിന്നെ അതിന് വലിയ സി എസ് ടി ആർ ഇഫ് ദ ഓർഡർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദ വൺ ഒന്നിനേക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ സിംഗ് സെയിം സൈസ് സി എസ് ടി ആർ യൂസ് ചെയ്യായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇനി ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ലെസ് ദാൻ വൺ അല്ല പോസിറ്റീവ് ഓർഡർ പോസിറ്റീവ് ഓർഡർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സോറി പോസിറ്റീവ് ഓർഡർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം എന്താ പറയുക സിം സിംഗിൾ സി എസ് ടി ആർ പിന്നെ ചെറിയ സി എസ് ടി ആർ ഒന്നിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചെറിയ സി എസ് ടി ആർ പിന്നെ അതിന് വലുത് പിന്നെ അതിന് വലുത് ഒന്നിനെക്കാട്ടിയും കുറവാണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഗ്രാഫൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് ഒന്നിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതാ ഓർഡർ എന്താണ് ആദ്യം ഏറ്റവും ചെറുത് പിന്നെ അതിന് വലുത് പിന്നെ അതിന് വലുത് സോ ഓർഡർ വിൽ ബി വാട്ട് ടു ഫോർ സിക്സ് ദിസ് വിൽ ബി ദ ഓർഡർ ഇതായിരിക്കും എന്ത് ഓർഡർ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഓർഡർ എങ്ങനെ ആദ്യം ചെറുത് പിന്നെ അതിന് വലുത് പിന്നെ അതിൻ്റെ വലിയ സി എസ് ടി ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കൂടുതലായിട്ടും സെലക്റ്റീവുമായി സെലക്റ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളൂ ഈ സെഷനിൽ
നമുക്കറിയാം എന്താണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും തോറും ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ നടന്നു ഇക്ലിബ്രി അച്ചീവ് ചെയ്ത് അത് ഇക്ലിബ്രി അച്ചീവ് ചെയ്യുക ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ബി ബി ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ബി തിരിച്ച് എ ആവുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ സോ ഇക്ലിബ്രി എത്തുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനും സെയിം ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ നെറ്റ് റിയാ റേറ്റ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൺവേർഷൻ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തണം ഇക്കലിബ്രത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തണം സോ ഇക്കലിബ്രത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്താന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കേണ്ടത് സോ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതാണ് എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇക്കലിബ്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും സിസ്റ്റം വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇക്കലിബ്രത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചേഞ്ചിനെ ഓപ്പോസിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് എന്ത് വരും സിസ്റ്റം നടത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മൾ പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ കുറക്കാൻ നോക്കും സൊ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ഷൻ്റെ പാത്ത് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം പ്രഷറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നോക്കാം ടു എ ഗീവ്സ് ബി ആണ് രണ്ട് മോൾ എ ബി ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കുറവാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുകയാണ് അല്ലേ ഒരു മോൾ ബി എന്ന് രണ്ട് മോൾ എ ആയി അപ്പോൾ അതായത് മോൾ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക എന്താണ് നമുക്ക് ബി ബി ആണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ബി ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഫോം ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബി ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ആവുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ് പ്രഷർ കുറയാണ് അല്ലേ പ്രഷർ കുറയാണ് സോ നമ്മൾ പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും സിസ്റ്റം എന്ത് ശ്രമിക്കും പ്രഷർ കുറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്താ ഫോർവേഡിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഹയർ പ്രഷറിലൊരു ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ കൺവേർഷൻ കിട്ടും കാരണം സിസ്റ്റം എന്ത് ശ്രമിക്കും ബി കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഫോം ചെയ്യാൻ നോക്കും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ കുറയും അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറയും സോ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഡിസൈറബിൾ എന്തായിരിക്കും ഹൈ പ്രഷറിലായിരിക്കും നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സോ കൂടുതൽ കൺവേർഷൻ ബി എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർട്ടായി പോവും സോ ഹൈ പ്രഷർ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി എന്നുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക അല്ലേ അതായത് പുറത്ത് വിടും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ എനർജി പുറത്ത് വിടുക ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും കേട്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനിൽ എന്ത് നടന്നാൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിയാക്ഷൻ നടത്തി എന്ത് സംഭവിക്കും സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഏഴ് വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനിൽ റേറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുക അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് സിസ്റ്റം ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കും അതിനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ കൂടുതൽ നടക്കുക എന്നുള്ളത് സോ എന്താണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ നടത്തി എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കൂടുതൽ ബി ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെലക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ബിയിലേക്കായിരിക്കും പോവുക സോ ഏതാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഹൈ പ്രഷർ
നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആറാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതാണ് ഡിസൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഡിസൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആറ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് സോ ഹൈ എ ഹയർ സെലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആർ വിൽ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഇഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് അറ്റ് ഇഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് അറ്റ് അതിന് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് കൂടുതൽ നടക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ അത് സെലക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള ടേം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സെലക്ടിവിറ്റി ആർ ബൈ എ ഓവറോൾ സെലക്ടിവിറ്റി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ആർ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എസ് ഓക്കെ സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് കെ വൺ സി എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ടു സി എ കെ ടു സി എ സോ ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക സി എ ഒരു സി എ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെലക്ടിവിറ്റി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് കെ വൺ ബൈ കെ ടു ഇൻറ്റു സി എ ഇൻറ്റു സി എ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആർ ബേ അപ്പോൺ എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിയാൽ സെലക്ടിവിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ആയിട്ട് നിർത്തണം സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ആയിട്ട് നിർത്തണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ആക്കി നിർത്തണമെങ്കിൽ ഹൈ കൺവേഷൻ ലോ കൺവേഷൻ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ പിന്നെ ഹൈ പ്രഷർ പിന്നെ റിമൂവ് ഇനേഡ്സ് ഇനേഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇനേഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് പി എഫ് ആർ യൂസ് ചെയ്യുക പി എഫ് ആറിൽ കാരണം ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് സി എസ് ടി ആറിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു കുറവ് കുറവ് ഒരു ജമ്പാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കുറ ഈ ഒരു ഡിക്രീസിൽ സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള പി എഫ് ആർ ആണ് എന്ത് ഈ പവർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിലനിർത്തണം നമുക്ക് സെലക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായി സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ആക്കി നിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് റിയാക്ടർ നല്ലത് പി എഫ് ആർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഒ ഡി ഒ ഒന്നാണെന്ന് ഉറപ്പാണ് സോ ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ് സി എസ് ടി ആറിനേക്കാളും ബെറ്റർ പി എഫ് ആർ ആണ് അല്ലേ ഫോർ ഈ ഒരു സെലക്ടിവിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പവർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരാം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസിൽ കെ വണ്ണും കെ ടു കെ വൺ ബൈ കെ ടു എന്നുള്ളതാണ് ടേം ഇപ്പോൾ കെ വൺ ബൈ കെ ടു എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം കെ വൺ ആർ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആക്ടിവേഷൻ എനർജി നോക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്താണ് എയ്റ്റിയും സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരേ ഒരു എഫക്റ്റേ ഉള്ളൂ പ്രഷർ പോലെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്പർ ഓഫ് ഫോൺസ് കൂടുണ്ടോ കൂടെ അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ടെമ്പറേച്ചറിന് ആകെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉള്ളൂ എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ കെ കൂടും റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടും പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ കെ വണ്ണും കെ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ കൂടും കെ വണ്ണും കെ ടു ഒരുപോലെ സോറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഒരുപോലെ എന്നല്ല ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൂടിയ ഏത് റിയാക്ഷനാണോ അതിൻ്റെ കെ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ കൂടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഈസ് മോർ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് മോർ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ മോർ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെറിയൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കെയിൽ വലിയൊരു വാല്യൂ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കെ ടു ആയിരിക്കും കൂടുക കാരണം വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇൻ കമ്പയർ ടു എയ്റ്റി സോ എന്ത് വരും കെ വൺ ബൈ കെ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കുറയും നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ കെ വൺ ബൈ കെ ടു കുറയും കാരണം ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കെ ടുവിനാണ് കൂടുതൽ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആക്കിയാൽ കെ വൺ ബ
കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ റിയാക്ടർ അപ്പോൾ എൻഡോ തെർമിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഇനീഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നവരും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ റിയാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് മാക്സിമം അറ്റ് ദ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ മാക്സിമം അറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടർ ആയിരിക്കും എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ കാരണം എന്താണ് റിയാക്ട് എനർജി അബ്സോർബ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ഷന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവ് സംഭവിക്കും ഓക്കെ മാക്സിമം അറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി ഞാൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷന് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷന് ദ റിയാക്ടൻസ് ഹാവ് എനർജി കമ്പയർ ടു പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്കറിയാം എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റിയാക്ടൻ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പുറത്തോട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എന്ത് വരും പ്രൊഡക്ട്സിന് റിയാക്ടൻസിന് എന്തായിരിക്കും ഹയർ എനർജി ആയിരിക്കും അല്ലേ പ്രൊഡക്ട്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹയർ എനർജി ആയിരിക്കും എന്ത് റിയാക്ടൻസിന് അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കറിവൊക്കെ വരച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവൊക്കെ വരച്ചിരുന്നു സോ ചേഞ്ച് എത്ര നെഗറ്റീവാണ് ഡെൽറ്റ ആഴ്ച നെഗറ്റീവാണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ സോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എനർജി ഇതായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എനർജി ഇത് റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ എനർജി ഓക്കെ കാരണം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എനർജി കുറവാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് എന്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുറത്തോട്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് റിയാക്ടൻസിനായിരിക്കും എന്ത് ഹയർ എനർജി കമ്പയർ ടു എന്ത് പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക എന്താണ് എക്സോതെർമിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്ത് വിടും അപ്പോൾ എനർജി കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ കരുതരുത് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയാക്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് സറൗണ്ടിങ്ങിലോട്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സോ റിയാക്ടൻസിനാണ് എന്ത് എനർജി കൂടുതൽ ഇൻ കമ്പയർ ടു വാട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഇത് സെലക്ടിവിറ്റി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഗീവ്സ് ഡി സി ആർ സി എന്താണ് ഫൈവ് സി ആർ എസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ആർ എസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ബി റേസ് ടു ടു ആർ ഡി ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് അവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് ആർ ഡി ദിസ് ഈസ് ആർ ഡി ഓക്കെ ഇത് ആർ ഡി ആണ് ഇപ്പോൾ ആർ സിയും ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സി അതിൻ്റെ റേറ്റ് റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സി ആർ എസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ബി റേസ് ടു ടു ആർ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സി എ സി ബി എയ്റ്റ് സി എ സി ബി റേസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സി വി ഷുഡ് ഹാവ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ സെലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സെലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സി അപ്പോൺ ഡി എന്താണ് ആർ സി ബൈ ആർ ഡി ആർ സി ബൈ ആർ ഡി സോ എന്താ വരും ഫൈവ് സി എ റേസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സി എ എയ്റ്റ് സി എ സി ബി റേസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതൊന്ന് സോൾവ് എന്താ പറയുക റിയറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സി എ റേസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വൺ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അപ്പോൾ എന്ത് വരും സി എ റേസ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ സി ബി റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി എ റേസ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് സി ബി റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ സി എയുടെ പവറും സി ബിയുടെ പവറും പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് സെലക്ടിവിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും ഹൈ ആക്കി നിർത്തണം എന്ന അർത്ഥം ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സി ആർ സിൻ്റെ ഇതിൽ സി ബി റേസ് ടു വൺ ആണ് ആർ ഡിയിൽ സി ബി റേസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും സെലക്ടിവിറ്റി എഴുതുമ്പോൾ സി ബി റേസ് ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അതിനർത്ഥം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ടിവിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി ആണ് അതായത് സി ബിക്ക് ഇൻവേ സി ബി കൂട്ടുമ്പോൾ സെലക്ടിവിറ്റി കുറയുന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ബി കുറക്കേണ്ടി
So answer will be option D. Now, if you have any question, you can arrange the power of CA and CB positive and negative. CA is positive and CA is higher than CA. CA is negative and CA is lower than CA. So, that's the end. Now, we will discuss this class. Now, let's go. Next. So, this session is the third question. Let's discuss this session in the next session. In this session, we will discuss the heterogeneous reaction in this session. The first question is, A catalyst in a second order reversible reaction increases. Option A, forward reaction decreases the rate of backward reaction. Option B, forward and backward reaction equally. Option C, forward reaction only. Option D, forward reaction only. Option D, forward reaction greater than backward reaction. Okay, so you can use a catalyst in the basic area of the catalyst. The reaction is speed. That means, the equilibrium is a reversible reaction. Of course, we have a equilibrium conversion. So, the equilibrium is fast. Okay, that's what we call the basic area of the catalyst. That's why our reaction is speed. But, the reaction is the reaction is speed. Conversion dek karya itu le catalyst je ada berdiri lah. Alah reaction le direct aite involve hil lah catalyst je. Nama lor reaction amu mumba etra ena catalyst ni amu under. Aa amu under ni airi kende reaction selesho nama lor nama lor kaili kita nanda airi kya. Okay, so ina artan dana catalyst je reaction le direct involve hil ni pashe enhance hil. Reaction dek speed kuatu. Alah gili equilibrium achi hil ya ne. Elupa etra ena endai hil sahai kyu. Okay, so idil le endai ena correct aye answer. इधर दे यूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इंग्रीस ऑफ़ इक्वली ओरु बॉल इधर दे यूँ बैकवर्ड रिएक्शन में ओरु बॉल इंग्रीस है यूँ फॉरवर्ड रिएक्शन ओरु बॉल इंग्रीस है यूँ अंगने पैटर्न इक्विलिब्रियम रीचे इन ओरु स्थिति इंडाइर क्यूँ इन केस ऑफ Ini kerana particular reaction ni lah, dua reaksi num, satu bola ini um enhance um speed um, okay? Ini ada tiga reaksi, ada tiga kosin orang. Ada tiga kosin ni dahana, which was the following effect, effects right of a heterogeneous reaction. Orang heterogeneous reaction ni effect ni, par factors mention jadi, ni jadi ada kerana mana yang cuci lalu. Apa homogeneous ni ni nama kerana mana pressure. Concentration and pressure concentration and temperature. ये मोन गायरिंग लाई रही हूँ मैं homogeneous इन्हें कैसे ले effect है या पक्षे heterogeneous ले क्यों रहूँ बाब अब अंदर वेरूँ mass transfer effect वेरूँ heat transfer effect वेरूँ फिर ना catalyst इन्हें surface properties वेरूँ इधर क्या parameters हैं effect है ना parameters हैं ना सही ये options हो गुम बाब mass transfer between two phases ले applicable है ना अध एफेक्ट है यूँ रिएक्शन का इनेटिक्स ऑफ़ कोर्स अध होमोजेनस लाइक और टा हेट्रोजेनस लाइक और टा इंदर ने रिएक्शन का इनेटिक्स एप्पोर्ट इंदर रिया इंदर ने रेट ऑफ़ रिएक्शन एफेक्ट है इंदर फैक्टर आना पिने कांडक्टिंग पैटर्न ऑफ़ द फेसेस इन्वॉल्ड कांडक्टिंग पैटर्न ए ये लाभ फैक्टर्स हूँ, नम्रा कैटलिस्ट चिंदे, रेट ना, सॉरी कैटलिस्ट चला, रिएक्शन के रेट ना, इन्फ्लुएंस है ना, लेकिन लाइफेक्ट है ना, पैरामीटर्स आन, ओके, ने अर्थात उसे ने लिखा, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉंग पोर डिफ्यूशन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिहेव्स लाइक ए रिएक्शन ऑफ ऑर्डर of अदा इधर पन generally पर first order reaction second order reaction नम्र homogeneous case लिपो first order reaction अंडर नहीं रहता लेकिन second order reaction अंडर नहीं रहता इधर एक catalyst चिंद है नम्र नम्र करें ये तो क्या case वाला ना poor reaction poor diffusion limitation वाला ना का नम्र discuss है इधर ना ला तिलाय मोडलस में effectiveness factor का नम्र class में discuss है इधर ना so आ time में नम्र एक कार्य बार नहीं रहना ना strong poor diffusion के time में Nampaknya itu um, nampaknya apparent order, lengan nampaknya anu boleh beri nama order, an apparent will be is equal to n true, true order plus one divided by two. Ida air kian de apparent order, ada diffusion de effect tu under, ini concentration de 
ജനറലി കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ആർ എസ് ടു എൻ ആണല്ലോ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷനിൽ പക്ഷേ ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ സ്ട്രോങ് ഇൻറ്റേണൽ ഡിഫ്യൂഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മോളിക്യൂൾസിന് ഈ പോർസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോവാൻ എന്ത് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ കേസിൽ ജനറലി സി ആർ എസ് ടു എൻ ആണ് ഓർഡർ എങ്കിൽ സ്ട്രോങ് പോർ ഡിഫ്യൂഷനിൽ എന്തായി മാറും സി ആർ എസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറും അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ കേസിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് ട്രൂ ഓർഡർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ഓർഡർ പോലെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എന്താണ് അപ്പാരൻ്റ് ഓർഡർ വിൽ ബി വാട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ ത്രീ ഓർഡർ വിൽ ബി ത്രീ ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓർഡർ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ചോദിക്കുകയാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേ സോറി റിയാക്ഷൻ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഹാവിങ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഡാഷ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് ആ ട്രൂ ഓർഡർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നേർ പകുതി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി ഫിഫ്റ്റി ജൂ കിലോ ജൂൾ പെർ മോളായിരിക്കും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി നമുക്കറിയാമല്ലോ കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയിൽ കുറവ് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ബാരിയർ മറികടക്കാൻ മോളിക്യൂൾസിന് പറ്റുന്നതും കുറഞ്ഞ എന്ത് സോറി റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് സ്പീഡ് ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നതും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ എ പോറസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലേ പോറസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ദ തിലേ മോഡലസ് ഇസ് ടെൻ തിലേ മോഡലസിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഫാക്ടറി ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ തിലേ മോഡലസ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ കേസിൽ തിലേ മോഡലസ് എന്തായിരിക്കും തിലേ മോഡലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ ഡി അല്ലേ ഡിഫ്യൂസിറ്റി കെ ബൈ ഡി ഇതാണ് തിലേ മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ലോ വാല്യൂ ഓഫ് തിലേ മോഡലസ് ലോ വാല്യൂ ഓഫ് തിലേ മോഡലസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ലോ വാല്യൂ ഓഫ് തിലേ മോഡലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ വളരെ കുറവാണെങ്കിലുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് ഡിഫ്യൂസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം ഡിഫ്യൂസിറ്റി വളരെ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ വളരെ ഫാസ്റ്റ് നടക്കും അതായത് ഈ ഒരു പോർസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ മോളിക്യൂൾസിന് പോകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഡിഫ്യൂസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ വളരെ കൂടുതലായാൽ മൊത്തം ടേം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ സീറോ ഒക്കെ അടുത്ത വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ തിരേ മോഡൽസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഡിഫ്യൂസി തിലേ മോഡലസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ തിലേ മോഡലസ് കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ റീസൺ ഡിഫ്യൂസിറ്റി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആവണം അല്ലേ ഡിഫ്യൂസിറ്റി വളരെ ഡിനോമിനേറ്റർ വലിയ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ ഈ മൊത്തം ടേം ചെറുതാവും അതായത് എന്താണ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് വരും എഫക്റ്റീവ്നെസ് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് അവിടെ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രതീതി ആയിരിക്കും ഇൻറ്റേണൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രതീതി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ അത് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് ഹയർ വാല്യൂ ഓഫ് തീലേ മോഡലസ് ഹയർ വാല്യൂ ഓഫ് തീലേ മോഡലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഡിഫ്യൂസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഡിഫ്യൂസിറ്റി കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ മാ ഡിഫ്യൂ മോളിക്യൂൾസിന് അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ എത്തണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ ഡിഫ്യൂസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ടേം മൊത്തം എന്തായി മാറും വലിയൊരു വാല്യൂ ആയി മാറും തിലേ മോഡലസിൻ്റെ
സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ് ഓപ്ഷൻ സി വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് ഹെട്രോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അധികം ഈ തീരോ മോഡൽസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടേം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ ഡി ഇ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഡബിൾ ഡാഷ് ബൈ ആറ് അതായത് ഈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഡബിൾ ഡാഷ് ബൈ ആറ് അതായത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പോർ റേഡിയസ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ലോജിക്കലായിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പോറിൻ്റെ റേഡിയസ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലെ നമ്മളൊരു ഇടുങ്ങിയ സ്പേസിലൂടെ പോകാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഒരു വലിയൊരു സ്പേസിലൂടെ പോകാൻ നമുക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ മോളിക്യൂൾസിന് എന്താണ് പോറിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റും ഡിഫ്യൂസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡി എന്ന ടേം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും തിര മോഡൽസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും തിര മോഡൽസ് കുറവാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇതും ആ തിര മോഡൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇത് ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഐസോതെർമൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് ഇന്ന പോറസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഫാക്ടർ ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഓക്കെ ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഫാക്ടർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ഇഫ് ദ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് തിലമോഡലസ് എഗൻ ഞാൻ എഴുതാം തിലമോഡലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആറ് റേഡിയസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൈസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആണ് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ യൂസ് ചെയ്യാം എൽ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം എൽ ആണ് ക്യാരക്ടറിസ് ലെങ്ത്ത് എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ ഡി ഇ അല്ല കെ കെ ഡി ഇ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എങ്ങനെ നോർമലി എന്താണ് എഫ് തിര മോഡലസ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് സോറി തിര മോഡലസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ലോ വാല്യൂ ഓഫ് തിരോ മോഡലസിൽ എന്താ എഫക്റ്റീവ്നെസ് വൺ ആണ് പിന്നെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് തിര മോഡലസ് പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഹയർ വാല്യൂ ഓഫ് തിര മോഡലസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോർ എന്താണ് തിര മോഡലസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു തിര മോഡലസ് ആണ് അതായത് തിര മോഡലസ് കൂടുന്നോറും എഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ തീരെ മോഡലസ് കൂടുന്തോറും എഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം തീരെ മോഡലസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻക്രീസ് For increase effectiveness, തിലെ മോഡലസ് എന്ത് ചെയ്യണം തിലെ മോഡലസ് ഷുഡ് ഡിക്രീസ് അല്ലേ കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് തിരലെ മോഡലസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഇൻവേഴ്സ്ലി ആണ് എന്ത് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും തിലെ മോഡലസും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം അപ്പം എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ വിൽ ഇൻക്രീസ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം തീര മോഡലസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അല്ലേ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടണമെങ്കിൽ തീര മോഡലസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം സോ ഇതാണ് തീര മോഡലസ് ഇതാണ് തീര മോഡലസ് സോ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം ഐ നീഡ് ടു ഡിക്രീസ് ദിസ് വാല്യൂ അപ്പം ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഒരു ഓപ്ഷന് ഈ സൈസ് ഓഫ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം കുറക്കാം സൈസ് ഓഫ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് കുറക്കാം അല്ലേ സൈസ് കുറക്കി കുറയും തോറും തീര മോഡലസ് കുറയും അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാം കാറ്റലിസ്റ്റ് സൈസസ് ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷനും ഈ ഓപ്ഷൻ എന്താ റോങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സൈസിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ കിട്ടി എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീലെ മോഡലസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ആ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനിയുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എന്താണ്
കാറ്റലിസ്റ്റ് റെഡി ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ലോജിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്താണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ ഡിഫ്യൂഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്ന കേസാണല്ലേ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോ പോറിനുള്ളിലൂടെയുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പായിരിക്കണം സോ അതിനുള്ള എന്താണ് ഡിഫ്യൂസിറ്റി കൂടിയാലുള്ള അത് പറ്റുക ഓക്കെ ഇനി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് വീസ് പ്രാറ്റർ പാരാമീറ്ററാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇൻ്റർണൽ ഡിഫ്യൂഷൻ മാറ്ററാണോ അല്ലേ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പാരാമീറ്ററാണ് സോ ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം സി ഡബ്ല്യു സി എന്നുള്ളൊരു പാരാമീറ്ററാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഫാക്ടറായി ഈറ്റ ഇൻ ടു തിലെ മോഡ്ലസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീറ്റ്സ് പ്രാറ്റർ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക ഇൻ്റർണൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നോക്ക് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്ക് ഈ ഒരു പാരാമീറ്റർ അറിയണം സോ ഇവിടെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു റേഷ്യ കിട്ടും ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് ഓക്കെ ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് ഇനി നമ്മുടെ കേസ് എന്താണ് വെൻ നോ ഇൻട്രാ പാർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ലിമിറ്റേഷൻ അതായത് ഇൻട്രാ പാർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഡിഫ്യൂഷൻ സ്പീഡിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും സി ഡബ്ല്യു സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിലെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും വളരെ ഉയർന്നൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് പറ്റുള്ളൂ ഇൻ്റർ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ പാർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ത് ലിമിറ്റേഷന് ഇല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ നോ എന്ന് വന്നു അല്ലേ നോ എന്ന് വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും സോ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ ഒരു പാരാമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും പ്രെട്ടി മച്ച് ലെസ് ദാൻ വളരെ ഒന്നിനേക്കാഴും വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒന്നിനേക്കാഴും വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റിൻ്റെ കൂടുകയുള്ളൂ സോ എന്താണ് ആൻസർ വിൽ ബി വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ വണ്ണ് ഇനി ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഡിഫ്യൂ സോറി ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് അല്ല ഇൻ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസ് നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുൾ അതിനോട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കുറയും അല്ലേ കാരണം അത്ര സ്പീഡ് നടക്കില്ല ഇതിലൂടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ കുറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൊത്തം വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ സി ഡബ്ല്യു സി എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണായിരിക്കും ഇൻ കേസ് എന്ത് ഇൻട്രാ പാളിക്ക പാർട്ടികൾ എന്ത് ഇൻട്രാ പാർട്ടികൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ആൻസർ പക്ഷേ ഇവിടെ നോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ താങ്ക്സ്